Mas de baixo é que... ele é gordo, uh -huh. Uh -huh. é um carro certo. xoxo. Ele, não ele terminou em segundo lugar aí, com o Volkswagen Bustolinha. E aí o vencedor, esse cara aí que vocês conhecem bem. É, a gente fez uma prova, a gente largou muito forte, porque a gente sabia que estava andando na casa do nosso principal adversário, que é o Túlio, que conhece tudo lá, guia muito também, tem um bom carro. E primeiro especial, a gente foi, andou forte, mas conservador. Uh, ficamos seis segundos atrás, a segunda especial, a gente ganhou por dois segundos. E na terceira especial, que seria, o, vamos dizer assim, uma especial que a gente estava andando muito um legal, tiratema. um tiratema, ele acabou abandonando a prova por conta, acho, de um, de um salto, ele comprometeu o carro num salto que deu é, na primeira especial, acabou quebrando o amortecedor e aí facilitou um pouco para a gente, daí foi bem conservador mesmo, tentando desviar de todas as pedras, porque era muito importante a vitória, não nos colocaria como nos colocou Agora, na liderança do campeonato. Também, né? é, e o Tedesco não perde a mania de botar o bracinho para fora. Não, aí né? que eu já vinha no final, eu vinha andando bem <risos> claro, devagarinho já tinha vantagem, mesmo. Já é... tá comemorando o rally, tá... é, isso é tem comemorar, isso não tem é... graça, né Tedesco? Ah, imagina, quatro etapas andando atrás, devido ao nosso abandono aqui em, em Tijucas, né, então, mas é legal, mostra a competitividade, tanto das duplas como dos carros. Preparado para a próxima etapa? A gente já está se preparando. E a gente está tentando, vamos, vamos ver se já vamos inaugurar nessa próxima etapa Minas Gerais, que é uma etapa do brasileiro Nossa, junto com o sul-americano, dias é, 19, 20 e 21 de setembro. A gente tem aí um Ouro mês. Ouro branco, né? Ouro, Ouro branco. branco. A gente está se preparando para estrear o carro, o Palio 2008. Nas duas, tanto o meu quanto o do Fábio, a gente já está preparando os carros e se der tudo certo, a gente vai conseguir andar com o Palio 2008 lá em Minas Gerais. Que beleza. A equipe do Velocidade vai estar tá lá cobrindo, com certeza. Com certeza, vamos estar acompanhando como... Estamos fazendo durante todo o Campeonato Brasileiro de Rally. Seresco, obrigado pela presença. Eu que agradeço e convido a todos aí a, a, a ficar assistindo o programa Velocidade, que realmente é muito legal. Bacana. Felicidades. E no próximo bloco a gente volta para falar do Campeonato Catarinense de Automobilismo, destacando a mini Fórmula Tubular. Segura aí que a gente já volta. da etapa, participaram o Laércio Sartorelli, no Mini Fórmula número 8, da categoria A, e o Rafael Vieira, na categoria B. Sartorelli, obrigado pela presença, e, e aí estão as imagens, tá. vocês em Lontras, que é sempre muito bacana participar de provas em Lontras, né? Isso. É, nós agradecemos a oportunidade daqui hoje, já é a segunda prova que a gente participou em Lontras, a gente teve na primeira vez em, em, em abril, se não me engano, teve uma participação lá, e agora já é a segunda vez que estamos, estamos participando com um número maior de, de, de carros que da última vez ainda. É um esporte que está crescendo bastante aqui para nós. Proibido também foi bacana, né? Proibido foi a, o local que mais deu... 26 mini formas, 26 né? ou 28 veículos. 26 deu, ou 28 é, foi, muito foi, foi muito bonito mesmo, o espetáculo foi muito legal. E essa bateria? Essa bateria foi bem disputada entre aí o, o, o número 22, que é o Evaldo Cinza Vudinho, que é de Brusque, né? E o Romir Heider, que é um piloto de Joinville, que já é duas vezes campeão do, do Mini Fórmula Tubular. Né? Romir é aquele que tem um meio loiro. Isso, que ele esteve loiro, apresentando aqui. É. Um ótimo piloto. É ultrapassagem. É. Isso. Esse e é, é legal, eu... porque é muito, os carros são menores. Então, e a pista como é feita para ômegas, que passa doido. Aí, às vezes, estão fazendo em três, lado a lado e tal. E é bacana. E, e é importante frisar. Que na marca, na, no, no Mini Fórmula A, pode correr motor de 250 cilindrados, como da Tornado e da Twister, ou do RD até os 150. Livre de preparação e ele pode dar no máximo 3%, que é 257 cilindradas. E na marca B, só pode com o motor 250, esse da Tornado, quatro tempos, sem preparação. Então isso é importante. Esse é o Zanildo, número 11, número 11, que é ali de Pouso Redondo, um ótimo piloto também. O Robson ali, o 44, ele é da onde? O Robson também, ele pôs o redondo. Ele pôs o redondo também. São, São parentes os dois. Eu o Romero de novo. É, passando não, o Feldman. Isso. O Dinho liderando, né? Com o Robson em segundo. O Romero em terceiro. E esse que tá vindo atrás, o bandeirinho 131 ali, que é um... Ele veio do Rio Grande do Sul agora aqui. Até ele tão muito admirado com a parte organizacional do nosso campeonato catarinense ali, né? E para a próxima etapa até querem vir mais pessoas ainda do Rio Grande do Sul para vir correr aqui. É. Bom, Uma coisa carro... que é importante colocar, André, só um minutinho. 
O que melhorou muito as disputas esse ano também, eu acho que equalizou, que foi importante, foi o sistema de pesagem. Porque é, um motor desse, ele, ele, a diferença de peso faz muita diferença. Então, se você não colocar um peso mínimo, é, fica difícil. Pega, tinha o caso de um menino, nem lembro o nome dele agora, que venceu em Joinville. Mas ele tinha quase 40 quilos a mais leve do que os outros. Num motor de moto, como é original, faz diferença. é igual o kart, faz uma diferença absurda. Então o kart tem, tem peso mínimo e aí também tem peso mínimo. Eu acho que isso foi legal, deu uma equalizada. Ah, o campeonato vai ter um charme a mais com isso. É importante. O Rafael está participando da categoria B, que corre junto. E temos categorias A e B da mini fórmula tubular. Como é que está a disputa na B, Rafael? Está bastante acirrada. Hoje eu estou um ponto atrás do primeiro colocado. É o Gil Sassini? Que é o... Não, é o... Gil Sassini, né? É o Gil Sassini, 53. Sassini. Isso. Santa Cecília. É, eu tive a oportunidade de acertar o carrinho aí na... em Lontras. E consegui fazer um tempo bastante bom aí. Participei é... até... Se for analisar ali, eu estava entre os primeiros colocados da categoria A, junto ali. Bacana. O Gilson Assini, é o líder na categoria B. A gente já pode botar imagens aí da segunda bateria para a gente acompanhar. Na categoria B, o Gilson Assini é o líder do campeonato, com o Rafael que está aqui na segunda colocação e o José Vieira em terceiro. Teu parente, não? É, eu tenho meu irmão e meu pai que está participando aí da categoria B. Família inteira, então. Família inteira aí. <risos> o Mário Vieira, o João Vieira e o Rafael Vieira. Família Vieira é. dominando Família a unida, corre unida. E vence unida de preferência? É, nós estamos em, em segundo, terceiro e quarto lugar aí na, no geral do, da categoria B. Então, para ajudar o outro que tem trabalho de equipe na pista? É, né? nós estamos estudando alguma coisa para tentar segurar essas posições aí. Até na classificação final em Joinville, eles ficaram em primeiro, segundo e terceiro. É, Legal, primeira... vocês estão participando da Copa Norte, né? É bom Isso. explicar. Tem a Copa Norte, o Campeonato Catarinense de Automobilismo, todos em pista de terra. E mais efetivamente agora do Campeonato. Como é que vocês estão vendo essa participação dos mini fórmula no Campeonato Catarinense? Ah, para nós está sendo ah, ótimo, porque a, a diferença do Copa Norte para o Catarinense é grande, em termos de público até, e mesmo em Londres. De organização que sei, mesmo. De organização autódromo. também, é. Até a própria divulgação, né? Isso, a divulgação é melhor, até pelo que a gente sabe, parece que deu 8 mil pagantes em, em Londres, isso aí para nós é uma divulgação aquele grande. Tempo, já que a gente está com aquele tempo ah, chuva, aquele tempo com mais uns 2 mil convidados, é. quer dizer, foi um público de 10 mil pessoas em Londres, isso é isso, fantástico. Isso, é, para nós é bom, né? É, por Esse, ser uma... Por ser uma categoria nova, aí, a gente está com uma carência de patrocinadores e entrando para o catarinense, aí, isso aí vai dar uma, uma melhorada aí na, no, na qualidade do, 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 dos, dos carrinhos, dos pilotos. E, Eu tenho certeza finalmente. que é quase irreversível a entrada deles, André. O que acontece? A segurança também é muito... Tu vê uns capotamentos fortes, até o cara vai lá, desvira o kart e... Só na mula, como diz o outro, é, e é. vai para frente ao 131 ali, o Pedro. Isso, parou a 50 metros da. da... Ricardo Pasquale. Isso. Que coisa, hein, rapaz? Esse Faltou é 50 o... metros. Esse é o esse rapaz é, que tá do meu lado. Aí, aí a... é. Evaldo a Vitória. O Rafael Sim, Vieira também. Esse é o Geraldinho, né, de Brusque. É. Eu... Aqui é o pódio ali, né? O Rafael Vieira. O Gilson Assino em segundo, o Juscelito. Primeira... Os dois estão de Santa Cecília, né? Primeira corrida que eu levo a minha esposa e já me deu sorte aí. Ah, ó. tá aí. Recebendo o troféu da esposa, sempre muito interessante. Uhum. Legal, e a gente vai falar um pouco também do campeonato catarinense de automobilismo. Tem uma disputa que está causando uma polêmica muito grande. A gente quer mostrar agora o nosso telespectador aqui do Velocidade. A disputa é simplesmente entre dois pilotos de Chapecó, o Alexandre Rigon, o carro número 32, e o 57, Felipe Toso. O amarelinho e o vermelho aí. O amarelinho e o vermelho que estão se pegando aí durante todo o campeonato. Vai ter um acidente muito forte, André. O que... Tudo começou em Joaçaba. Quando uh, o Rigon, me parece, teve um problema numa curva, o carro morreu, algo parecido. O Felipe tentou desviar, tocou nele, mesmo assim foi punido, uh, e aí o Rigon capotou. Depois disso, 